పర్ఫెక్ట్ ఆనియన్ సమోసా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో టూ కప్స్ గోధుమ పిండి యాడ్ చేశాను అలాగే టూ కప్స్ మైదా పిండి యాడ్ చేసి కొంచెం బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేశాను అలాగే సాల్ట్ సరిపోయినంత యాడ్ చేసి మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేయండి ఇందులో కొంచెం వేడి నూనె యాడ్ చేసి మిక్స్ చేస్తున్నాను మీరు ఇందులో నెయ్యి కానీ డాల్డా కానీ యాడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ పిండిని సాఫ్ట్ డాల్లాగా కలపండి పిండి అనేది ఇలా ఉండాలి ఇప్పుడు దీన్ని తడి క్లాత్తో కవర్ చేసి థర్టీ మినిట్స్ పక్కన ఉంచండి ఇలాగ మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేద్దాం దానికోసం టూ కప్స్ శనగ కట్ చేసిన ఆనియన్స్ యాడ్ చేసి అందులో కొంచెం పసుపు అలాగే ఉప్పు కారం అండ్ కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేశాను మీరు ఇందులో లెమన్ అలాగే కరివేపాకు అండ్ కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేయొచ్చు నేనైతే యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టండి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత పిండి అనేది ఇలా ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి నీట్ చేయండి నీట్ చేసి చిన్న చిన్న బాల్స్గా ప్రిపేర్ చేసి చపాతీలాగా రోల్ చేయండి ఎంత ఎంత వీలైతే అంత పలుచుగా స్ప్రెడ్ చేయండి సమోసా అనేది అప్పుడు క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఇలా చేసి పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఒక స్కేల్ తీసుకొని సైడ్స్ అనేవి కట్ చేయండి నేను స్కేల్ ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే కరెక్ట్గా వస్తుందని చెప్పేసి మీ నార్మల్గా కూడా కట్ చేయొచ్చు మీకు షీట్ సైజ్ ఎంత కావాలో అంత అంత సైజులో షీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇలా నిన్ని కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక తవా హీట్ చేసుకొని రెండు వైపులా కూడా ఈ షీట్స్ని బాగా కాల్చండి మరీ ఎక్కువగా కాల్చకండి అంటే నల్లగా అయిపోకూడదు జస్ట్ అలా ఒక వన్ మినిట్ కాల్ ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ మిగిలిపోయాయి కదా వాటిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకోండి చిప్స్ లాగా బాగుంటాయి కొంచెం మైదా వాటర్ యాడ్ చేసి పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టండి ఇది సమోసా ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అన్ని ఇలా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోండి మీరు చపాతీని ముందు ఫ్రై చేసి తర్వాత అయినా కట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక సమోసా షిట్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసి లోపల స్టఫింగ్ పెట్టేసి మిగిలిన ఎడ్జెస్ అన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఈ మైదా పేస్ట్ని యూజ్ చేస్తూ క్లోజ్ చేయండి మొత్తం మీరు ఈ సమోసాలని మొత్తం గోధుమ పిండితో అయినా చేయొచ్చు అలాగే మొత్తం మైదా పిండితో అయినా చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు మైదా పిండితో చేసినట్లయితే సాగిపోతుంది కదా అప్పుడు ముందుగా చపాతీని ఫ్రై చేసి తర్వాత కట్ చేయండి అప్పుడు సాగిపోకుండా ఉంటుంది ఇదే విధంగా మిగిలిన సమోసాలన్నింటినీ కూడా ఫోల్డ్ చేసి పక్కన పెట్టండి మీరు ఇంకో విధంగా కూడా సమోసా చేయొచ్చు దానికోసం మనం చపాతీలో ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎలాగంటే ఇక చూపిస్తున్నట్లుగా చపాతీని కోన్ షేప్లో కట్ చేసి సైడ్స్ అంతా మైదా మిక్చర్ రాసేసి ఒకవైపు ఫోల్డ్ చేసి లోపల స్టఫింగ్ ఫిల్ చేసి ఎడ్జెస్ అంతా కూడా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సమోసా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సమోసా ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని హీట్ చేసి బాగా హీట్గా ఉన్న ఆయిల్లో ఈ సమోసాలని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయండి మరీ ఎక్కువ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచేస్తే అవి బయటకు వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ కలర్ అయిపోతాయి సో లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఉన్నప్పుడు బయటకు తీసేయండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేయాలి ఇలా అన్ని సమోసాలని ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం చిప్స్ లాగా చేసుకున్నాం కదా వాటిని కూడా ఫ్రై చేయండి ఇవి చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి క్రంచీగా ఇవి కూడా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి బయటకు తీసి పక్కన ఉంచండి అంతే అండి సమోసా రెడీ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో సమోసాలు అనేవి పర్ఫెక్ట్ సమోసా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే పైన బబుల్స్ ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది చూడండి మనకు అలానే బబుల్స్ ఏం లేకుండా సమోసా అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా